హాయ్ హలో నమస్తే అందరికీ అందరు ఎట్లున్నారు బాగున్నారా నేను కూడా సూపర్ అంటే సూపర్ ఉన్నా ఏంది సుజాత ఇంత గానం తయారైంది అది కూడా ఒక రెడీ అవ్వడానికి టైం పెట్టుకొని మరీ రెడీ అయింది అనుకుంటున్నారా ఈ రోజు నేను ఒక అందాన్ని కలవబోతున్నా మరి అందాన్ని కలవబోతున్నా అంటే నేను కూడా కొంచెం అందంగా ఉండాలి కదా ఆబ్వియస్లీ నేను అందంగానే ఉంటా అనుకో అది వేరే విషయము కానీ ఈరోజు నేను ఒక స్పెషల్ 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 పర్సన్స్ని చూడబోతున్నా అనమాట యాక్చువల్లీ మీరు అందరూ కొంచెం లేట్గా కలవబోతారు కానీ నేను మాత్రం వాళ్ళని డైరెక్ట్గా ఈరోజే కలవబోతున్నా ఎవరు ఏంటి అనేది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది సో దానికోసమే నేను ఇంత అందంగా రెడీ అయినా అనమాట వేరే బేసిక్గా వార్తలకు చదవడానికి పోయినా లేకపోతే వేరే నా షూట్స్ ఏదైనా కూడా ఒక కాటన్ శారీ ఆ లేకపోతే చిన్న లంగావని కట్టుకొని నేను సైలెంట్కి వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది ఎందుకంటే నేను న్యాచురల్ బ్యూటీ కాబట్టి కానీ ఇప్పుడు నేను కలవబోయే వాళ్ళని చూస్తే నాకే కొంచెం జెలస్గా ఫీల్ అవుతా అందుకోసం అని నేను ఏ విషయంలో కాంప్రమైజ్ కావద్దు అని చెప్పి కొంచెం అందంగా రెడీ అయినా ఇంతగానం తయారైనా ఇంత అందంగా ఉండాలి అని చెప్పి పోటీ పడి మరి ఇంతగానం తయారై ఇక్కడ దాకా వచ్చినా కదా మరి నేను ఎవరిని కలవడానికి వచ్చిందో చెప్పేదానికంటే ముందు కొంచెం అంటే నేను 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 ఊ క్యాబిని చూసినప్పుడల్లా నేను అనుకునే ఒక రెండు ముచ్చట్లు చెప్తా ఒక కాలంలో అంటే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అబ్బా ఈ హీరోయిన్ ఎంత బాగుంటుంది అని అనుకునే దాంట్లో శ్రీదేవి గారు నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే అవి ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూసినా నాకు ఒక అతిలోక సుందరలాగానే కనబడుతుంది ఈ జనరేషన్కు అట్లా అంటే చాలామంది గుండెలల్లో అట్లనే ఉండిపోయింది అనుకో పేరు కూడా బాగా మ్యాచ్ అయింది అనమాట శ్రీదేవి గారు అండ్ శ్రీలీల గారు అప్పుడు శ్రీదేవి గారు ఏ సినిమా చూసినా కూడా శ్రీదేవి గారే కనిపిస్తుండే ఎందుకంటే అన్ని సినిమాలు బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేసుకుంటూ వచ్చింది సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్గా ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు శ్రీలీల గారు కూడా ఆ రోజు నేను మాట్లాడుతా అంటే కూడా ఎట్లా చూస్తాను అసలు నా గురించేనా అన్నట్టుగా కానీ నిజంగా కూడా మీరు చాలా చాలా పెద్ద వాళ్ళతో పోల్చారండి ఐ డోంట్ థింక్ ఐ డిజర్వ్ దాట్ శ్రీ శ్రీ పోల్చారు కాదు అంటే శ్రీదేవి గారు అంటే హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత అసలు ఇక్కడ గ్యాప్ తీసుకోలేదంట ఆవిడ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నారు సో ఇప్పుడు శ్రీలీల గారు కూడా వచ్చిన దగ్గర నుంచి అసలు ఎక్కడ ఇంత కూడా రిలాక్సేషన్ లేకుండా ఈ సినిమాల మీద సినిమాలు పొట్టు పొట్టు చేస్తూనే ఉన్నారు కాబట్టి అట్లా అనిపించింది నాకు అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అది మీరు కూడా అట్లనే ఉంటారు కదండి అందంగా ఉన్నారు గుట్ట బొమ్మలు ఎక్కువ ఉన్నారు సో ఇక ముచ్చటకు వస్తే నా పేరు సుజాత నేను జర తెలంగాణ అంటే వరంగల్ అబ్బా వరంగల్ బిడ్డ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సినిమాల్లోకి వచ్చి మీరు పెద్ద స్క్రీన్ మీద నేను కొంచెం చిన్న స్క్రీన్ మీద చిన్న చిన్న జనాలకు నేను కూడా తెలిసిన జర మీ అందాన్ని చూసిన తర్వాత నేను అనుకున్న ఇంత అందంగా ఉన్నారు అంటే ఏం మెయింటైన్ చేస్తారు గ్లామర్కు కొంచెం నాకు చెప్పరా అంటే నేను కూడా అందంగానే ఉంటా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ తెలుసుకోవాలంటే అసలు నేను వచ్చిన వెంటనే చెప్పింది ఏంటండి మీరు చెప్పండి మిమ్మల్ని చూసి మీరు ఎంత బాగున్నారు బొమ్మలా ఉన్నారు అన్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ ఫేస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఆఫ్ స్క్రీన్ చెప్పారు కదా ఆన్ స్క్రీన్ మీద కూడా చెప్పించుకుందామని అడిగినా మళ్ళీ సో క్యూట్ థ్యాంక్ యూ మనం ఇంకా స్కంద సినిమాకి వస్తే స్కంద సినిమా ద అటాకర్ అని చెప్పేసి కింద ట్యాగ్ లైన్ ఉన్నది కదా మీరు అన్ని హీరోలను అటాక్ చేస్తున్నారా అంటే మిమ్మల్ని అన్ని సినిమాలలో బ్యాక్ టు బ్యాక్ చూసుడు మాలాంటి మీ ఫ్యాన్స్ కి మాకు హ్యాపీ కదా స్కంద సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది క్యారెక్టర్ అంటే ఈ అమ్మాయి సో ఆబ్వియస్లీ ఒక అమ్మాయి మామూలుగా ప్రతి ఒక్కరితో అంటే ఒక ఇన్సైడ్ ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ వేరు ఇప్పుడు చాలా కొంతమంది ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఎలా ఉంటారు ఇలా కెమెరా ముందు కూడా అలాగే ఉన్నారు కానీ కొంతమంది డిఫరెంట్గా ఉంటారు అంటే అది సిగ్ వాళ్ళు అవ్వచ్చో లేకపోతే బాధ్యతలు వాళ్ళు అవ్వచ్చో ఇట్స్ డిఫరెంట్ సో ఈ అమ్మాయి ఈ పర్టికులర్ అమ్మాయి ఏంటంటే కొంచెం కొంచెం ఫస్ట్లో కొంచెం యూనో స్ట్రేట్గా తన ప్రిన్సిపల్స్ తనకున్నాయి తన పాలసీస్ తనకున్నాయి ఇలా నేను ఉండాలి అనుకుంటున్నాను అనే ఒక క్లారిటీ ఉంది సో అక్కడ నుంచి డైవర్ట్ ఎలా అయింది ఎట్లా డైవర్ట్ అయింది ఎట్లా లవ్ లవ్వడ్డది అదంతా కూడా అవన్నీ ఉన్నాయి మీకు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమో రాఘవేంద్ర రావు సార్తో పూలు పండ్లు అట్లా ఇప్పుడు మనకు కట్ చేస్తే స్కంద బోయపాటి గారు బా బోయపాటి గారి క్రేజ్ వేరు ఎందుకంటే ఫైట్స్ని ఇష్టపడే టోళ్లకు బోయపాటి సార్ అంటే ఇంకా పిచ్చి అనమాట చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఫైట్ సీన్స్ బాగా ఇష్టపడుతుంటారు పెద్ద బేసిక్గా మొగోర్లు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫైట్లు ఇష్టం కాబట్టి బోయపాటి సార్
ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ అండి ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు ఒక ప్రాపర్ హెవీ యాక్షన్ ఫిల్మ్ అంటే షూటింగ్ చూసింది కూడా నాకు ఫస్ట్ టైం సో అక్కడ ఎగురుతున్నారు తిరుగుతున్నారు దొల్లుతున్నారు పడుతున్నారు లేస్తున్నారు పేలుతున్నాయి అవి ఇంకో హడావుడ్ ఇంకోలా ఉండింది సో అక్కడ నేను ఒక సైలెంట్గా ఒక దగ్గర కూర్చొని ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఓకే ఇది కానీ ఐ హ్యావ్ సో మచ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హీరోస్ అండ్ ఎలా ఎలా చేస్తారండి ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ ఆ ఎండల్లో మళ్ళీ ఆ కంటిన్యూటీలు చూసుకొని అలాగే కొట్టి అంటే కొట్టడం కూడా ప్లాన్ నాకు అనే భలే అంటే కొట్టడం మామూలుగా మనం కోపం వస్తే ఇష్టోషన్ కొడతాం కానీ అది ఎలా కొట్టాలో ఆ పోస్చర్తో పాటు ఇట్ వాస్ నాకు భలే ఐ ఓపెనింగ్ ఉండిందండి నాకు అంటే ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఫైట్స్ అనేది మామూలుగా మన ఆడపిల్లలకి పాటలు అంటే పోయిన వెళ్ళి చూస్తాం కానీ ఫైట్లు అంటే మనం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అవును దూరంకి వెళ్ళే అబ్బా వాళ్ళు కొట్టుకోవాలి వాళ్ళు కొట్టుకోవాలి కొట్టుకోవాలి అని చెప్పేసి దూరం నుంచి అనుకుంటా కానీ ఐ థింక్ ఈ ప్రాసెస్ చూసిన తర్వాత నాకు యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ మీద షార్ట్స్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసింది అండ్ ప్లస్ తమన్ గారు మ్యూజిక్ అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ మా అంటే యూత్కి రామ్ పోతినేని గారు అంటే పిచ్చి ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది ఇంకా బోయపాటి గారికి ఇంకా చెప్పొద్దు ఇంకా ఆ ఫైట్లు అంటే బోయపాటి సీన్ సార్ సినిమాలల్లో కామెడీ ఉంటుంది లవ్ ఎఫెక్షన్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఎఫెక్షన్ ఉంటుంది ఇంకా ఫైట్ అయితే ఇచ్చి పడేసినట్టే ఉంటుంది అన్ని మిక్స్ కలిపితేనే మనకు బోయపాటి సార్ సినిమా అన్నట్టు అయిపోయింది ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అట్లనే ఉన్నాయి సార్ సినిమాలు అన్నీ కూడా సో ఈ సినిమాలో మీకు ఓన్లీ అంటే ఒక ఒక అల్లరి అమ్మాయి ఒక హీరోతోనే రొమాంటిక్ అట్లనే కాకుండా ఇంక ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ ఇంకెట్లా ఉంటుంది ఐ థింక్ మీరు అంటే చూస్తే మీకు ప్రాపర్ క్లారిటీ వస్తుంది కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఇంటూ ఒక అమ్మాయికి తన కోపం కోపాలు ఎలా ఉంటాయి అలాగే కొంచెం ఇంట్లో అందరికీ ముద్దు బిడ్డ ముద్దు పిల్లలు అన్నప్పుడు ఆ గారాబాలు కొంచెం గారాలు కొంచెం ఇలాంటివి బాగానే రామ్ పోదినేని గారి కాంబినేషన్లో మీది వస్తున్న ఫస్ట్ సినిమా కదా ఇది సో అసాడితో ఎట్లుండే మీ జర్నీ ఎట్లుండే మాకు ఫస్ట్ మేము కలిసింది ఐ థింక్ ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ షూట్ చేసేటప్పుడు సో అప్పటికి నాకు ఇంకా గుర్తుందండి మేము ఇక్కడ ఉన్నాను హీరో గారు అక్కడ ఉన్నారు సో అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఓకే ఇక్కడ ఉంటే హలో నమస్కారం అనొచ్చు కానీ అంత దూరంలో అదేంటంటే చాలా దూరం అయ్యేటప్పటికీ కానీ అక్కడ ఇక్కడ ఒక ఆపోజిట్ నుంచి ఉన్నే నేను ఒక ఇక్కడ ఫ్యామిలీతో అక్కడ ఆయన అలా అందరితో సో అక్కడ కళ్ళు జోడి వేసుకున్నాను నాకు ఫస్ట్ ఏ కదండి సో అందరికి ఫస్ట్ పరిచయం చేసుకొని డైరెక్టర్ గారుతో మాట్లాడి ఇప్పుడు షార్ట్ రెడీ అయినా సరే వెంటనే షార్ట్లు పోయి నుంచున్నా వచ్చిన తర్వాత ఆయన కళ్ళు జోడి వేసుకున్నారు నాకు నే అంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎక్కడ చూసినా మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి యూ వాంట్ సే హాయ్ ఓర్ హెలో నేను చీలి ఇలా పని లైక్ ఇలా పని చేస్తున్నాను ఎందుకో తెలియదండి నాకే చాలా నాకు చాలా నా లైఫ్లో చాలా కామెడీ సీన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే నేను నన్నే ఒక నన్ను నేనే నా లైఫ్లో నేనే కమీది ఇంకో అని నా ఒక్కరు లేదు సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫనీ కానీ దాని తర్వాత షార్ట్ తర్వాత వెళ్ళాను కాదండి మీరు చూడలేదు అనుకుంటే నేను అప్పటి నుంచి హాయ్ చెప్పానండి ఐ జస్ట్ లైక్ హోమ్ బట్ బోయపాటి సార్తో మీకు జరిగిన ఏమన్నా చిన్న ఫన్ అట్లా ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా బోయపాటి గారు ఐ థింక్ ఆయనకి హీ నోస్ హౌ టు కీప్ ది ఎంటైర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ వెరీ చాపీ అండ్ అవన్నీ సో మాకు ఎప్పుడు ఫ్యామిలీ సీన్స్ ఉన్నప్పుడు అయితే ఇట్స్ లైక్ మోస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఎంత సీరియస్ సీన్ షూట్ చేస్తున్నా ఆయన అందరినీ అక్కడ ఉన్న మా ఆర్టిస్ట్ అందరినీ నవ్విస్తూ అలా సో ఆయనతో లాట్స్ ఆఫ్ క్లారిటీ సో నాకు నాకు ఒక కొత్త స్కూల్ అంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అయినా లేకపోతే నా క్యారెక్టర్ అయినా ఆయన ఆల్రెడీ చూసేసారు కాబట్టి నన్ను ఉట్టి లైక్ ఐ వాస్ ప్లేస్డ్ కరెక్ట్లీ అలా అరే ఇది నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది అనే అనే సీన్ ఏదైనా ఉన్నదా ఇప్పుడు చెప్పలేను చెప్పలేను అంటే కొంచెం చిన్న హింట్ అంటే మా ఊళ్ళోకి చూడాలనే క్యూరియాసిటీ ఉండాలి కదా ఓ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ట్వంటీ త్రీ సెకండ్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ సీన్ ఆ సీన్ వాటీ ఫైవ్ మినిట్స్ దగ్గర రాసుకుంటారు మనోళ్ళు మనోళ్ళు అందరూ చూసి రాసుకుంటారు సాంబార్ 
ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఇంద్రజ గారు ఉన్నారు ఇంద్రజ గారు మాకు ఇప్పుడు మా స్కూల్లో మమ్మీ అనమాట తను మేము మేము చేస్తున్న స్కూల్లో తను మాకు మమ్మీ ఆవిడతో మీకు ఎలా ఉండే సో స్వీట్ సో స్వీట్ ఎందుకంటే నాకు అంటే చీర కట్టుకునే లైక్ చీరలో ఉన్న సీన్ ఉంది సో అప్పుడు అంటే రోజు చీర అంటే మా అమ్మ రోజు చీర కట్టుకుంటుంది అయినా నాకు మరి నాకు మరి కొత్తగా ఉండింది ఆ సరే ట్రై చేద్దామని నాకు అంటే కొంచెం మనం చీర కట్టుకున్నప్పుడు మన ఇంట్లో అంటారు కదా కొంచెం ఆడపిల్ల అన్నాడు మరి అదేంది మీరు ఆడపిల్ల కదా కుందరం బొమ్మ నడిచినట్టు నడుపుతారు కదా ఒక టూ మినిట్స్ మీరు ఏమైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టుకొని ఇలా నీళ్ళు తుడుచుకుంటారు సో శారీ కట్టి నా శారీ కట్టుకునేటప్పుడు నాకు కొంచెం ఈ ప్లీట్స్ ఇవన్నీ అంటే ఏ ఏమవుతుందో తెలియని పరిస్థితిలో నన్ను పక్కకు తీసుకెళ్ళి ఇదమ్మ ఇలా అని నాకు అప్పుడు హెయిర్ స్టైల్లో ప్రాబ్లం చాలా ఐఎమ్ స్టిల్ మోల్డింగ్ మై సెల్ఫ్ నాకు ఏది ఎలా కనిపిస్తుందో తెలియట్లేదు అది ఒక తెలిసి తెలియన కన్ఫ్యూజన్లో వచ్చేసి ఇలా చేసుకోమా మేకప్ కూడా ఇలా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అని షీస్ వెరీ గైడింగ్ నా విషయంలో గౌతమి గారు అయితే ఇంకా చూసి తట్టుకోలేక క్యారవాన్కి వచ్చేసి నీకు నేర్పిస్తా నేర్పించి నేర్పించి దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ దిస్ ఇస్ అది ఇది అని మొత్తం అలా నన్ను చాలా బికాస్ ఆఫ్ అన్ని సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళందరూ నాకు బాగా హెల్ప్ చేసి అప్పట్లో అంట అంటే వాళ్ళు చేస్తున్న ఆ జనరేషన్లో అట్లా హీరోయిన్స్ ఒకరికొకరు అట్లా హెల్ప్ చేసుకుంటుండే అంట ఎందుకంటే అప్పుడు హీరోయిన్స్ కాంబినేషన్స్ మస్తు వస్తుండే కదా సినిమాలల్లో ఇద్దరు హీరోయిన్లు ముగ్గురు హీరోయిన్ ఇప్పుడు జర తక్కువైనాయి కానీ మీకు మళ్ళీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ వాళ్ళు వచ్చి మీకు అట్లా సపోర్ట్ చేయడం మీకు గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రేట్ ఎంత ఎంత లవింగ్ అండ్ అఫెక్షనేట్ అది వేరే ఇంకా టు బీ ఫ్రాంక్ ఆ జనరేషన్ కష్టపడినట్టు ఐ డోంట్ థింక్ యూనో ఎనీబడి కెన్ డూ ఇట్ అప్పుడులో ఇంకా క్యారవాన్స్ లేవు ఏం నో కంఫర్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ మళ్ళీ ఒక షూటింగ్ నుంచి ఇంకో షూటింగ్ ఇంకో షూటింగ్ కూర్చున్నప్పుడు నా కబుల్ మాట్లాడడం చాలా ఇష్టం ఎప్పటి దొరికితే చాలా కూర్చోబెట్టి ఇంకా చెప్పండి అప్పుడేమైంది ఇప్పుడేమైంది ఐ లవ్ కబుర్లు సో అప్పుడు చెప్తుంటే ఐ వాజ్ సో ఇన్స్పైర్డ్ అండ్ గ్రేట్ గ్రేట్ సినిమా మనకు చెప్పేటప్పుడు బోయపాటి సార్ మీతో సినిమా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం వేరు ఉంటుంది అగైన్ మనకు సినిమా తీసేది వేరు ఉంటుంది అవుట్పుట్ ప్రోడక్ట్ వేరే ఉంటుంది మీ మీకు తెలుసు ఆబ్వియస్లీ సినిమా ఎట్లా వచ్చి ఉంటుంది ఏంటిది అనేది మీకు ఒక గ్రాఫ్ ఉండి ఉంటుంది కదా సినిమా మీతో డిస్కషన్ చేసినప్పుడు మీరు ఏమనుకున్నారు అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉండే మే వావ్ చేయొచ్చా లేదా అనే డైలమాలో ఏమన్నా అంటే ఇట్ వాస్ అ వెరీ లార్జ్ స్కేల్ సో నాకు హౌసా అప్పటికి నేను ఇంకా ధమాకా రిలీజ్ అవ్వలేదండి అప్పటికి నా జస్ట్ నా ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అయింది సో వెరీ లార్జ్ ద ఇన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ సో నాకు కొంచెం స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఎక్కడ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పేసాను నేను చాలా భయంగా నాలుగు పట్టుకొని మాట్లాడుతున్నాను కానీ లే 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 ఎట్లా మాట్లాడినా పర్వాలేదు అంటే మీరు ఎడిటింగ్లో తీసేస్తారు మనం ఎడిటింగ్లో కట్ చేసుకున్నాం అన్ని అప్పటితో ఇలాగే తొలి చేస్తాయి నాకు తెలుసు సో అలాగ బట్ ఇట్ ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఐ మీన్ నాకు ఆ టైంలో ఒక కమర్షియల్ ఇట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ పెద్ద సినిమా లైక్ కమర్షియల్ ఈ ఎలిమెంట్స్ ఈ ఫైట్లు అని విన్నప్పుడు నాకు ఇది ఎలా షూట్ అంటే నా నాకు బేసిక్గా ఒక కామన్ హ్యూమన్ ఒక కామన్ పర్సన్లో ఉండే డౌట్ ఈవెన్ ఎలా షూట్ చేస్తారు ఓకే సో మేబీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఐ గెట్ టు సీట్ అలాగా నాకు నా షాక్ ఉండేది బయటకు వెళ్ళి వచ్చిన హీరోయిన్లు అయితే తెలుగు నేర్చుకుంటారు లేదు డ్యాన్స్ రాని వాళ్ళు అయితే డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటారు లేదు ఇంకా కామెడీ టైమింగ్ రాదు జర వీళ్ళు కొంచెం ఎమోషన్ చూపించేటోళ్ళు అయితే కామెడీ చూపించలేరు కామెడీ నేర్చుకుంటారు లేదంటే కొంచెం రొమాంటిక్ యాంగిల్స్ నేర్చుకుంటారు మీరేంది అన్ని కలగలిపి అన్ని రుబ్బురోలు వేసి రుబ్బినట్టు రోట్లు వేసి దంచినట్టు అన్ని నేర్చుకున్నారు మీరు అంటే మీరు ఇక్కడికి రాకముందే తెలుగు నేర్చుకున్నారా తెలుగుతోనే మీరు ఎట్లా చెప్పావా నాకు కొంచెం నాకు ఇంట్లో మాట్లాడే తెలుగు అండి సో దానివల్ల నేను చిన్నప్పుడు నేను చదవా తెలంగాణ అలవాటు ఉన్నదా తెలంగాణ అంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఇక్కడ నాకు హైదరాబాద్లో కొంతమంది పరిచయం అయిన తర్వాత కొంచెం అలా అప్పుడప్పుడు వస్తుంది బయటికి నాకు నా నా భాషే మిక్స్ అండి నిజంగా అంటే ఎక్కడికి వెళ్తే నాకు ఇప్పుడు ఎక్కువ నా చుట్టూ మీలా ఒక తెలంగాణ ప్రాస్ లైక్ స్లాంగ్ ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఇంకా నాకు అది నాకు అది అలవాటు అయిపోతుంది కొద్దిసేపు మనం తెలంగాణలో మాట్లాడుకుందామా ఏం మాట్లాడాలి రామ్ గారి గురించి చెప్పాలంటే మీరు తెలంగాణలో చెప్పుడు 
ఇస్తుంటి సిచ్యువేషన్స్ నాకు ఉండడం అవసరం అంటారా అంటే నేను అందుకే అందరితో కంపేర్ చేయలే ఓన్లీ రామ్ గురించి రామ్ గారి గురించి మీరు వర్క్ చేసిండ్రు కాబట్టి ఆయన గురించి నాలుగు మాట అంటే నాలుగు ముచ్చలు చెప్పేటట్టు కూడా లేడా రామ్ గారు మీకు అయ్యో అలా ఖచ్చితంగా ఉన్నా ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రాస్ అంటున్నారు మళ్ళీ అలాంటి మీరు అంటే ఆడపిల్లలు ఎవరైనా పెళ్లి కాని నాకు రీసెంట్ గా లగ్గం అయింది ఎన్ని నెలలు అయితే అండి లగ్గం అయి యూనో లగ్గం Yes, that marriage. Yes, of course. Tell us. Yes, it's a good thing. It's a good thing. That's why I'm like this generation. I'm like, I'm not going to die. 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 My hero is my hero. My hero is my hero. I'm not going to die. I'm not going to die. ఓకే సో మనం వద్దు ఇంకా అటు సైడ్ వద్దు అయితే నేను మిమ్మల్ని ఇరికేయొద్దు మీరు నన్ను ఇరికే పాట స్టేజ్ మీద ఆడియో రిలీజ్ కొచ్చి పాట వాడి పూరగండ్లకు పిచ్చి లేపిండ్రు బేసి గేపాలంటే ఎందుకంటే అది దగ్గర దగ్గర నేను ఎప్పుడు ఫోన్ పట్టుకుని పొద్దుగాల ఫోన్ ఓపెన్ చేసిన షార్ట్స్ అవి వస్తుంది యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే షార్ట్స్ ఇన్స్టా ఓపెన్ చేస్తే రీల్స్ బా గిర్ర 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 నా నా బుర్రలో కూడా తిరిగింది ఒక్కసారి మీరు ఆ పాట వాడరా మీకు ఒక కొన్ని వాస్తవాలు చెప్తానండి ఇవాళ అవి ఏంటంటే నేను చెప్తాను వినండి అంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనకి కోవిడ్ తర్వాత ఇప్పుడు అందరికి ఒక వైరల్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది అండి అందరికి వైరల్ కాదు అందరికి ఒక వైరస్ వచ్చింది శ్రీలీల వైరస్ నన్ను వైరస్ చేశానండి మంచి వైరస్ అందమైన వైరస్ నేను నా జేబులోకి వెళ్ళి దాపుకుంటాను సో ఏమైందంటే ఈ వైరల్ ఈ వైరల్ ఫీవర్ అండ్ ప్లస్ కోవిడ్ సింటమ్స్ అందరు గొంతుకోవడం చలు సో ఆ ఒక సిచ్యువేషన్ పాస్ అయ్యి నేను బేసిక్గా ఎనిమిది రోజుల నుంచి దాంతో చాలా కష్టంగా కష్టపడుతూ ఆ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటూ అలా ఇలా నుంచోగలుగుతున్నానని మీరు ఇదే సిచ్యువేషన్లో అంటే ఇదే రీజనా లేకపోతే మూవీస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేస్తున్నారు కదా దానివల్ల పాడు గజాల పాడమంటే పాడేది పాట కాదు అదే ఒక్కసారి ట్యూన్ లో చెప్పండి పాడమంటే డబ్బులు యాడ్ చేసుకుంటారా మనం రీల్స్ చేయట్లేదండి శ్రీలీల గారు ఓకే మీరు పాడలేరని నాకు అర్థమైపోయింది మీకు బాగా నచ్చిన డైలాగ్ అయినా చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు ఈ ట్రైలర్ చూసినాము ట్రైలర్ లో డైలాగ్ అన్ని ఇష్టం నాకు ఓకేనా బికాస్ మంచి డైలాగ్ చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు మనకు చెప్పకూడదండి అలాంటివి డైరెక్టర్ గారు ఎవరు చెప్తే బాగుంటుంది అనుకుని చెప్పింటారు వాళ్ళు చెప్తారే దానికి అందంగా మీరు చెప్పిండ్రు కదా మీరు చెప్పింది మీరు చెప్పింది ఉంది కదా రామ్ గారితో ఒకటి నేను ట్రైలర్ ఫస్ట్ షాట్ అది ఒక షాట్ దాని తర్వాత ఉన్న ఒక షాట్ నిన్న నేనా ఈ తిప్పడాలు ఆ చిన్న చిన్న క్యూట్నెస్ ఏ ఆడియన్స్ ఇట్లా కట్టి పడేస్తుంది అక్కడ సగం మందు ఆల్రెడీ నన్ను ఏం చేస్తుంది అని తిట్టుకొని ఉంటూ ఉంటుంది నేను అనుకోవడం తిట్టుకోవడం కాదు వాళ్ళందరికీ మీరు మీరు ఫుల్ మీల్స్ పెడుతున్నారు వాళ్ళ మీరు మీ సినిమాలతోనే అంటే అది ఒక క్లియర్ హార్ట్ మంచి మనసుతో చూసే వాళ్ళందరికీ అలాగే ఉంటుంది మీతో వాళ్ళు కొంచెం సినిమా ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ అవుతుంది సినిమాల గురించి ఎదురు చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ కనిపిస్తున్నారు ఈ సినిమాలో మీ స్పెషలైజేషన్ ఏమున్నది అంటే శ్రీలీల గారిని ఇందులో కొత్తగా ఎట్లా చూడబో చూడబోతున్నారు మోస్ట్ రీసెంట్ వాజ్ ధమాకా కదండి సో ధమాకాలో ఫ్రాంక్గా మాట్లాడాలంటే ఒక ఇమోషనల్ ఆస్పెక్ట్ ఆ స్పేస్ ఆ స్క్రిప్ట్ లేదు సో ఆ ఆస్పెక్ట్లో నన్ను చూడలేదు సో ఐ థింక్ బహుశా ఆ ఆస్పెక్ట్ మనకి ఈ సినిమాలో కొంచెం ఉంటుంది అండ్ అది కొం అది అంతేనండి ఎమోషనల్ అంటే ఎమోషనల్ వైజ్ ఆ ఇమోషన్ ఆ ఎమోషనల్ సీన్స్లో నేను కూడా ఇందులో మంచి ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఎఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నదని అనుకుంటున్నా 
ఎందుకంటే ట్రైలర్లో రామ్ గారు ఒక డైలాగ్ అంటారు కనిపి కనిపించని దేవుళ్ళని మొక్కుతాము కని పెంచిన అమ్మ నాయనలను చూసుకోకపోతే ఎట్లా అనే వర్షన్లో మాట్లాడతారు కదా ఆ డైలాగ్ ఇన్నప్పుడే అనిపించింది నాకు సినిమాలో ఫ్యామిలీ ఎఫెక్షన్ మంచిగా ఉన్నది చాలా వెరీ టచ్చింగ్ డైలాగ్స్ మీరు మీ మీ డైలాగ్ ట్రైలర్లు ఎక్కువ పెట్టలేదని మీరు ఏమైనా ఫీల్ అయినరా లేదండి మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా అవునా ఐ థింక్ దట్ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ థియేటర్లో ఉంటేనే ఇంకా బాగుంటుందని బట్ పర్లేదండి ఒక కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఒక అంటే చాలా ఆర్టిస్ట్ ఉండడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరిది ఒక ఒక గ్లిమ్స్ అనేది ఒక ఇది ఉండాలి సో అక్కడ అంత మాదం స్వార్థంగా ఉంటే లైఫ్లో చాలా కష్టం సో ఇట్స్ ఫైన్ స్కంద సినిమా మొత్తం కూడా మనకి ది అటాకర్ అని చెప్పేసి ఉంది అంటే రామ్ గారు క్యారెక్టర్ ఎట్లుంటుంది అనేది కూడా మేము ట్రైలర్లో చూసినాము అండ్ మీది కూడా ఎట్లుంటుంది అనేది కొంచెం ఒక వన్ పర్సెంట్ అట్లా అర్థమైంది సినిమాలో నేను నేను తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బోయపాటి గారు మీ క్యారెక్టర్ గురించి మీకు చెప్పినప్పుడు ఇది నేను చేస్తేనే బాగుంటుంది లేకపోతే వేరే హీరోయిన్ చేసినా బాగానే ఉంటుంది అనేది ఏమైనా మైండ్లోకి వచ్చిందా మీకు ఐ థింక్ ఐ థింక్ ఒకటండి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు నా రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ మీద రాసిన స్క్రిప్ట్ అయితే కాదు ఒక క్యారెక్టర్కి దాన్ని నేను నా నన్ను మోల్డ్ చేసుకోవాలి ఆ క్యారెక్టర్ ప్రకారంగా సో ఐ థింక్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ కెన్ ఆల్సో డూ దట్ కానీ నాకు వచ్చింది కాబట్టి నేను దానికి ఎలా ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలో ఇంకా దానికి చేయాల్సిన హోంవర్క్ నేను నేను ఎలాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలో అలా ఇంటికి వెనక ఏమన్నా అంటే దీని గురించి ఏదైనా సపరేట్ క్లాసెస్ ఏమైనా తీసుకుంటున్నావు ఆస్ట్రేలియాలో గారు మీరు అంటే యాక్టింగ్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఎట్లా ఇప్పుడు స్కూల్కి పోయే పిల్లలు కానీ ఏం చేస్తారు స్కూల్ నుంచి రాగానే హోంవర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అట్లా మీరు ఇంటికి పోయిన తర్వాత మీరు ఏమైనా అంటే హోంవర్క్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ మై సీన్ అండ్ ఆ రోజు నెక్స్ట్ డే సినిమా దాని ప్రకారంగా ఉంటుందని డెఫినెట్గా హోంవర్క్ అయితే ఐ ట్రై టు డూ కానీ మీరు అన్నట్టు యాక్ట్ అంటే నేను ఎప్పుడు ఒక యాక్టింగ్ క్లాస్కి ఏం వెళ్ళలేదు సో దానివల్ల నాకు ఇలాగే చేయాలి బస్ టచ్ మై ఐఎమ్ స్టిల్ లర్నింగ్ అంటే నా ప్రతి డైరెక్టర్ నాకు నేర్పిస్తున్నారు ఇలా అమ్మ అలా అమ్మ అంటే ఎందుకంటే నాది ఫస్ట్లో చాలా ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఉన్న ఫీజ్ ఎందుకంటే ఒక క్లాసికల్ డాన్సర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినాక ఐ థింక్ ఒక ఓవర్ ఎక్స్ప్రెసివ్నెస్ ఉంటుంది దాని తర్వాత దాన్ని టోన్ డౌన్ చేయాలని నాకు అర్థమైంది సో ఇట్ నేను నేర్చుకుంటున్నాను అండి నాకు పెద్ద పదేళ్ళ నుంచి లేను కాబట్టి వెళ్ళే కొద్దీ నేను కూడా నేర్చుకుంటున్నా అండ్ పీపుల్ హ్యావ్ బిన్ కైండ్ నన్ను భరిస్తున్నారు భరిస్తున్నారు కాదు మాకు ఇంకా కావాలి అంటున్నారు అంటే బోయపాటి గారు సినిమాలు అంటేనే మాస్ ఆడియన్స్కి కానీ ఈవెన్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి కానీ చాలా అంటే చాలా కనెక్టివ్ ఉంటుంది సర్తో పెద్ద పెద్ద హీరోలు మాట్లాడే మాట కూడా అట్లనే ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వరు ఎవ్రీ షార్ట్కి కూడా అసలు నాకు అది కావాలి అంటే అది కావాలి అన్నట్టుగానే చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఫుల్ క్లారిటీ మీద ఉంటారు అని చెప్పి సో కొత్త హీరోయిన్లు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారా లేకపోతే సార్ చెప్పింది నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారా అని తెలుసుకోవడం కోసం అడిగిన అనమాట సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లుండే అని ఆయన చెప్పినట్టు చేయడం అన్న ఎందుకంటే ఒక డైరెక్టర్ స్థానంలో కూర్చున్నప్పుడు ఒక ఆర్టిస్ట్గా యూ హ్యావ్ టు ఇంకా ఆయన ఏం చెప్తే మీరు అది ఫాలో మనం అది ఫాలో అయిపోవాలి ఎందుకంటే ఎన్నేళ్ళ నుంచో ఆ కథ ఆ క్యారెక్టర్ గురించి ఆలోచించో ఆ కథలో ఆ క్యారెక్టర్ని పెట్టో చాలా హోంవర్క్ ఉంటుంది they have already done all of that so obviously man of duty entante vallu entha varaku ardham chesukoni vallu kavalsu vallu mana entha varaku correct ga cheyagalutunam anedi mana its mana responsibility so ni 100 ki 200% uh, midaniki meer nyayam chesinra ippudu aa nyayam chesa ani cheppedi meeru meer nallala adukochu ante me confident level naaku naaku okati i am not a very confident person kani nen na 100% ichchanu and my director guy right he has a technical uh, you know pulling i mean of extracting alaga wow nijanga two states audience e gaadu manaki telugu hindi tamil kannada malayalam anni bhashalalla ichi padeyadaniki skanda 28 release aitundi and meer andaru 28th tarikku theater lallaku vegalisthe nen maatram mundugaale galvale ani cheppesi munde vachina anamata endukante i love boy party sir cinema lu అండ్ ఎనర్జెటిక్ మన రామ్ గారు అండ్ శ్రీలీల గారు కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా నిజంగా మీకు గర్ల్స్ కూడా చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు దాంట్లో నేను కూడా ఒకదాన్ని మీ హెయిర్ స్టైల్కి మా ఫ్రెండ్ చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అందుకే రాగానే చెప్పిన మీ నెత్తెంటికలు మంచిగా ఉంటాయి అని చెప్పి 
ఇలా ఎవరు చెప్పలేరు అది చాలా కొత్తగా బాగుంది అంటే మీ కళ్ళు బాగుంటాయి మీ పళ్ళు బాగుంటాయి అని అందరు చెప్తారు కానీ మీ ఎంటికలు కూడా బాగుంటాయి అని చెప్పిన వాళ్ళే ఫీమేల్ ఫీమేల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీ సినిమాలు ఆబ్వియస్లీ మంచి హిట్ అవ్వాలి అండ్ మా అందరికీ మంచి ఎనర్జీ ఇచ్చే రామ్ గారిని త్వరలో మేము స్క్రీన్ మీద చూడబోతున్నాం ఆయన బోయపాటి సార్ సినిమాలు అంటేనే ఏ గన్ను లేవాలి బండలు వాలగాలి బండ్లు లేవాలి మస్తు ఉంటుంది హంగామా సో అందరు కూడా ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు థియేటర్లకు పోయి తప్పకుండా సినిమా చూడరు నేను కూడా తప్పకుండా చూస్తాను సో ఇది సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ మా స్కంద సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది మీరు అందరూ చూసి ఎంజాయ్ చేయాలి ఒక ప్రాపర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సో మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సో సీయూ ఆన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఎస్ అటాక్ చేయడానికి రెడీ ఉండండి